Hello， 大家好，我是二话。我们在做啤酒鸭的时候，怎么做才能使它味道更好呢？今天跟大家分享正确的做法。出锅以后软烂入味，不管你是用来下酒下饭，都特别的不错。关键是操作过程也十分的简单。接下来请跟随镜头一起来看一看吧。首先，我们把买回来的麻鸭放在菜板上。买的时候，老板已经把里面的内脏全部去除干净了。接下来，我们把它来改一下刀，用刀把它剁成长条，鸭肉尽量剁的大块一点，因为它缩水会比较严重。当然，也可以在买的时候让老板帮忙处理好。我们在选鸭子的时候，要选这种麻鸭，因为它的肉质比较厚实，吃起来才会更得劲。鸭肉全部改刀完成以后，我们把它装在一个大一点的碗中。接着往碗中加入半勺食盐，再来上两勺面粉，用手把它们抓拌均匀。大家都知道，面粉具有很强的吸附能力，而食盐也具有杀菌的作用。用手把它们抓拌均匀，吸附鸭肉里面残留的血水和杂质。抓拌的时间可以长一点，两分钟左右，像视频中这样比较粘手就可以了。抓拌均匀的鸭肉，把它放在起在盆内，开流动的清水把它冲洗干净。我们一定要多次的冲洗，直至水变成清澈。鸭肉经过多次的清洗，已经变得十分干净了。我们把它倒入漏筛中控干水分，控干水分的鸭肉直接把它倒入锅中，然后再往锅中加入适量的清水，没过鸭肉，把鸭肉焯一下水。再往锅中放入一个葱节、一块拍碎的老姜，倒入适量的料酒，开中小火，让其慢慢的煮开。煮开之后，上面会有很多浮沫，我们用汤勺把上面的浮沫全部撇干净。鸭肉在锅中焯水两分钟后，用漏勺将它控水捞出，放入大一点的碗中。再往碗中倒入适量的温水，把鸭肉清洗一遍。鸭肉清洗干净后，我们再次把它装入漏筛中控干水分。准备一个盘子，往盘中放入两小块桂皮、两个八角、一把干海椒，再来上一个葱节和一块拍碎的老姜，再准备几颗去了皮的大蒜子。准备一个干净的砂锅，往锅中倒入适量的食用油，油热以后把焯好水的鸭肉倒入锅中。开中小火，用锅铲煸炒，把鸭肉炒香，也炒出多余的油脂。鸭肉炒香以后，把刚才准备好的香料全部倒入进来，再次用锅铲翻炒，炒出香料的香味。香料炒好以后，再来上一勺红油豆瓣酱，再次用锅铲煸炒。豆瓣酱炒香以后，我们往砂锅中倒入一瓶小姨子没有喝完的啤酒，再加入适量的开水，没过鸭肉，水的量要一次性加足。接着我们再来调个味，来上两勺生抽酱油，少许的老抽，一勺蚝油，放入几颗冰糖，大火煮开以后，我们扣上锅盖，用中小火焖煮三十分钟。三十分钟过去了，我们打开锅盖。哇，好香啊！颜色也变得十分的漂亮了。接着我们再来调个味，往锅中加入少许的食盐，少许的鸡精，再来上少许的胡椒粉，开大火，用锅铲把它们搅拌均匀，把汤汁收至浓稠。汤汁收浓以后，我们再来上少许的芝麻香油，再次翻拌均匀就可以出锅了。就这样一道非常好吃的啤酒鸭，我们就已经制造完成了。操作起来是不是特别的简单呢？啤酒鸭这样做出来，颜色红亮，看着都特别有食欲。不管你是用来下酒还是下饭，都非常的不错。就连里面的汤汁都能拌上满满的两大碗米饭。喜欢的朋友还不赶紧收藏起来试一试吗？结果一定不会让您失望的。喜欢我的视频，记得点赞、评论、关注、留言并转发哦！有了你们的支持，才是我坚持的动力，十分的感谢你们。好了，今天的视频我们就分享到这里了，再次感谢你们的观看与支持，我们下期视频再见吧。